தாயே தமிழே உன்னை போற்றி வணங்குகிறேன் மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு இயல் இரண்டு செய்யுள் பகுதியில் நெடுநல் வாடை இப்போ நெடுநல் வாடை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதை பிரித்தோம் அப்படின்னா நெடுமை கூட்டல் நன்மை கூட்டல் வாடை நெடுநல் வாடை என இப்போ இதனுடைய பெயர் காரணம் இருபொருளில் சிறப்பாக போற்றப்படுகிறது ஒன்று தலைவனை பிரிந்த தலைவி பிரிவு துன்பத்தால் அவளுக்கு நெடுவாடையாகவும் அடுத்ததாக போர்ப்பாசறையில் தங்கி வெற்றி பெற தலைவனுக்கு ஏதுவாக இருப்பதால் இது தலைவனுக்கு நல் வாடையாகவும் அமைகிறது அதனால் இது நெடுநல் வாடை என்ற பெயரை பெற்றது இப்போ இதனை இயற்றியவர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் நக்கீரர் இந்த நெடுநல் வாடை என்னும் நூலை இயற்றியவர் யார் நக்கீரர் இப்போ நக்கீரர் இவரை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது இவருடைய பெயர் நக்கீரர் இவருடைய தந்தையின் பெயர் மதுரை கணக்காயனார் இவருடைய ஊர் மதுரை இவருடைய நாடு பாண்டிய நாடு இப்போ இவருடைய உற்ற நண்பராக சார் இவருடைய காலம் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு இவர் இயற்றிய நூல் நெடுநல் வாடை சங்க இலக்கியத்தில் முப்பத்தி ஏழு பாடல்களும் உள்ளன அது இல்லாமல் திருமுருகாற்றுப்படையையும் இவர் இயற்றியிருக்கின்றார் இப்போ இந்த நெடுநல் வாடை என்னும் இந்த நூல் யாரை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு பாடப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் யாரை தலைவனாக கொண்டு பாடப்பட்டது பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் இப்போ பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனை நக்கீரர் பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு பாடப்பட்ட இந்த நூல் நெடுநல் வாடை இந்த நூல் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு அடிகளை உடையது எண்பத்தி எட்டு நூத்தி எண்பத்தி எட்டு அடிகளை உடையது இப்ப இது சங்க இலக்கியத்தில் ஒன்று இப்ப சங்க இலக்கியம் என்று எதை குறிப்பிடுவோம் பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் பதினின் மேல் கணக்கு நூல்கள் இதைதான் சங்க இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எட்டு தொகை நூல் என்ன என்ன என்பது நமக்கு தெரியும் ஒரு பழம் வெண்பா பாடல் மூலம் அவற்றை அறியலாம் நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை ஒத்த பதிற்றுப்பத்து ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தார் ஏத்தும் களியொடு அகம் புறம் என இத்திரத்து எட்டு தொகை அடுத்தது பத்து பாட்டு இப்போ அந்த பத்து பாட்டையும் ஒரு வெண்பா பாடல் வாயிலாக அறியலாம் முருகு பொருணாறு பானிரண்டு முல்லை கோள நெடுநெல் வாடை என்னும் அந்த பழம் வெண்பா பாடல் வாயிலாக இவற்றையும் அறியலாம் இப்போ இந்த நெடுநல் வாடை என்பது என்ன நூல் அப்படின்னு சொன்னால் பத்து பாட்டு நூல்களுள் ஒன்று என்ன நூல் பத்து பாட்டு நூல்களுள் ஒன்று இப்போ இந்த பத்து பாட்டு என்னும் இந்த நூல் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு அடிகளை உடையது பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டது இப்போ பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இவன் ஐம்படை தாளியை அகற்றுவதற்கு முன்பாகவே அதாவது இளமை பருவம் இப்போ பெண்களினுடைய பருவம் ஏழு பருவமாக சொல்கிறோம் பேதை பெதும்பை மங்கை மடந்தை 
அறிவை தெரிவை பேரிலும் பெண் அப்படின்னு பேச்சுருக்காங்க அதே போல் ஆண்களுக்கு ஒரு சில பாகுபாடு குழந்தை இளமை பருவம் வாலிப பருவம் அடுத்தது முதுமை பருவம் இப்போ இந்த ஐம்படை தாழி என்னும் அணிகளனை எப்பொழுது அணிவிப்பார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தை பிறந்து முற்பத்தி ஓராவது நாள் அதாவது முப்பத்தி ஓராவது நாள் அதற்கு மேலே இந்த ஐம்படை தாழி என்னும் அணிகளனை அணிவிப்பார்கள் அது இளமை பருவம் முழுமையாக இருக்கும் இந்த ஐம்படை தாழியை அகற்றுவதற்கு முன்பாகவே இவன் ஏழு மன்னர்களை ஒரே நாளில் புறங்காட்டி ஓடச் செய்தவன் அது எந்த இடம் அப்படின்னு சொன்னா ஆலங்கானம் என்னும் இடத்தில் என்ன இடம் ஆலங்கானம் என்னும் இடத்தில் ஏழு மன்னர்களை அதாவது அந்த ஏழு மன்னர்கள்ல யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் யானை கட்சி மாந்தரன் சேரல் இரும்புரை சேர மன்னன் ஒரு அதே போல மற்ற வேந்தர்கள் முடிவுடை வேந்தர்கள் ஒரு மூன்று பேர் குறுநில மன்னர்கள் ஒரு நாலு பேர் எருமையுரன் எழுனி இருங்கடுகோ முதலிய நான்கு குறுநில மன்னர்களையும் மொத்தம் ஏழு மன்னர்களை ஒரே நாளில் புறங்காட்டி ஓடச் செய்தவன் எந்த இடத்துல ஐம்படை தாளியை அகற்றுவதற்கு முன்பாகவே ஒரே நாள் போரில் ஆலங்கானும் என்னும் அந்த இடத்தில் போர் செய்யும் பொழுது ஏழு மன்னர்களையும் ஒரே நாளில் புறங்காட்டி ஓடச் செய்ததால் இவனுக்கு பெயர் என்ன ஏற்பட்டது தலையாளங்கானத்து செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் என்ன பெயர் ஏற்பட்டது தலையாளங்கானத்து செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் அதாவது ஐம்படை தாளியை அகற்றுவதற்கு முன்பாகவே அப்படின்னு சொன்னா அந்த இளமை பருவத்திலேயே இவன் போர் செய்வதில் மட்டும் சிறந்தவனாக மட்டுமல்ல பின்ன என்ன என்னென்ன செய்திருக்கிறார் தன்னுடைய நாட்டில் இருக்கின்ற உழவர்களுக்கு சிறந்த உழவர்களுக்கு காவுதி என்னும் பட்டத்தையும் வழங்கியிருக்கிறார் இப்போ எல்லாம் உழவர்களுக்கு வழங்குறாங்க இல்லையா வேளாண் விஞ்ஞானி அதுபோல் இந்த தலையாளங்கானத்து செருவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்செழியின் சிறந்த உழவர்களுக்கு காவுதி என்னும் பட்டத்தை வழங்கி அவர்களை சிறப்பித்திருக்கின்றான் அப்போ அவர்களை ஊக்கமளிப்பது மேலும் போரில் சிறந்து விளங்குகின்ற போர் வீரர்களுக்கு தாமரை பூ பட்டயம் போரில் சிறந்து விளங்குகின்ற போர் வீரர்களுக்கு தாமரை பூ பட்டயம் என்ற ஒரு பட்டத்தையும் வழங்கி அவர்களுக்கு ஊக்கமளித்திருக்கின்றான் இப்போ தாமரை என்பதற்கு என்ன பொருள்னா பத்மம் அதாவது பத்மம் என்ற அந்த வடமொழி சொல்லுக்கு தாமரை என்பது பொருள் இப்போ விருதுகளை வழங்குறாங்க இல்லையா பத்ம சிறி விருது அதே போலதான் இந்த பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் தலையாளங்கானத்து செருவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் போரில் சிறந்து விளங்குகின்ற அந்த போர் வீரர்களுக்கு தாமரை பூ பட்டயம் என்னும் அந்த பட்டத்தை வழங்கி அவர்களுக்கு மேலும் ஊக்கமளித்திருக்கின்றான் இப்ப முதல் நாள் போரில் அடுத்தது முதல் நாள் போரில் காயமுற்ற அந்த போர் வீரர்களுக்கு பாசறையில் போர் பாசறையில் தங்கியிருக்கின்ற அந்த போர் வீரர்களுக்கு காயமுற்று இருக்கின்ற அந்த வீரர்களுக்கு இரவு முழுக்க அவர்களுக்கு மருந்திட்டு அந்த பாசறையிலேயே அவர்களோடைய தங்கியிருந்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் மொழி கூறியவன் அத்தகைய இரக்க குணமுடையவனாகவும் அவன் விளங்கியிருக்கின்றான் மேலும் தானே ஒரு கவிஞனாகவும் விளங்கியிருக்கின்றான் புறநானூட்டில் எழுபத்தி ரெண்டாவது படலை தாமே ஏற்றிருக்கின்றான் அப்போ அவனுடைய சிறப்பு எப்படிப்பட்டது பார் ஐம்படை தாளியை அகற்றுவதற்கு முன்பாகவே அதாவது அந்த இளமை பருவத்தில் ஐம்படை தாளியை அணிவிப்பார்கள் அதை எப்போ அகற்றிவிட்டு அடுத்து என்ன அணிவிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வாலிப பருவம் அடையும் பொழுது காலில் வீர கழல் அணிவிப்பார்கள் எப்போ அணிவிப்பாங்க இளமை பருவத்திலிருந்து 
அவன் வளர்ச்சியடையும் பொழுதுதான் அந்த வாலிப பருவத்தில் அந்த ஐம்படை தாளியை அகற்றிவிட்டு அவனுடைய காலில் வீரக்கலல் அணிவிப்பார்கள் அப்போ அந்த வீரக்கலல் அணிவிப்பதற்கு முன்பாகவே ஐம்படை தாளியை அவன் அணிவித்து அணிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இத்தகைய ஆற்றலில் சிறந்து விளங்கி இருக்கின்றான் சரி இப்போ இவனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு பாடப்பட்ட நூல் தான் இந்த நெடுநல் வாடை யார தலையாளங்கானத்து செருவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்சலையனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு பாடப்பட்ட இந்த நூல் தான் பத்து பாட்டு நூல் தான் எது இந்த நெடுநல் வாடை இப்போ இந்த பாண்டிய நெடுஞ்சலியனிடம் அமைச்சனாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் மாங்குடி மருதனார் இந்த மாங்குடி மருதனார் தான் நக்கீரருக்கு உற்ற நண்பராக இருந்திருக்கின்றார் இப்போ நக்கீரரை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது நக்கீரர் சங்கப்புலவர்களுள் ஒருவர் பாண்டிய நெடுஞ்செழியனுடைய அவைக்கள புலவராக இருந்த மாங்குடி மருதனாரினுடைய உற்ற நண்பராக விளங்கியிருக்கின்றார் சங்க இலக்கியத்தில் முப்பத்தி ஏழு பாடல்கள் அவர் பாடிய அந்த பாடல்கள் இயற்றிய பாடல்கள் முப்பத்தி ஏழு பாடல்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இவர் இயற்றிய இந்த நூல் தான் நமக்கு பாடப்பகுதியாக உள்ளது இந்த பத்து பாட்டு நூலில் இதில் உள்ள மொத்த அடிகள் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு அடிகள் இதில் பனிரெண்டு அடிகள் நம்ம பாடப்பகுதியாக உள்ளன சரி இப்போ நம்ம நூல் வெளிக்கு போவோம் நூல் வெளி பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு மதுரை கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் இயற்றிய நூல் தான் நெடுநல் வாடை இது பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று அதாவது சங்க இலக்கிய பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் பதினேழு மேற்கணக்கு நூல்கள் அதில் பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று இது நூற்றி எண்பத்தி எட்டு அடிகளை உடையது ஆசிரிய பாவால் ஆனது என்னப்பா இது ஆசிரிய பாவால் ஆனது இப்பாடலினுடைய பொருள் சிறப்பு இரு வகையில் சிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒன்று தலைவனை பிரிந்த தலைவி பிரிவு துன்பத்தால் அவளுக்கு நெடுநல் வாடையாகவும் துன்பத்தில் இருக்கக்கூடியவளுக்கு என்ன நெடுநல் வாடை இப்போ வாடை அப்படின்னு சொன்னால் குளிர்காற்று வடக்கே இருந்து வீசக்கூடிய காற்று வாடைக்காற்று குளிர்காற்று அவளுக்கு நெடு வாடையாகவும் போர்ப்பாசறையில் தங்கி இருந்த தலைவனுக்கு வெற்றி பெற ஏதுவாக இருந்ததால் அவனுக்கு நல் வாடையாகவும் இருந்ததால் இது நெடுநல் வாடை என்னும் பெயரை பெற்றது என்ன பெயரை பெற்றது நெடுநல் வாடை என்னும் பெயரை பெற்றது இப்போ அடுத்ததாக நாம் நுழையும் முன் அதை பார்ப்போம் கார்த்திகை சாரி ஐப்பசி அடைமலை என்பார்கள் ஐப்பசி அடைமலை கார்த்திகை கனமலை என்பது சொலவடை சொலவடைனா வேறு ஒன்றும் இல்லை பழமொழி ஐப்பசி அடைமலை கார்த்திகை கனமலை என்பது சொலவடை இப்போ ஓர் ஆண்டை ஆறு பருவங்களாக பிரித்து இருப்பார் நம்முடைய பண்டை தமிழர்கள் ஒரு வருஷத்தை எத்தனை பருவமாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க ஆறு பருவங்களாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க இளவேனில் முதுவேனில் கார்காலம் குளிர்காலம் முன்பணி காலம் பின்பணி காலம் என ஆறு பருவங்களாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க அதில் ஐப்பசி கார்த்திகை ஆகிய அந்த இரு மாதங்களையும் கூதிப்பருவம் அதாவது குளிர்காலம் என்று அழைப்பார் அந்த குளிர்காலத்தில் மிகுதியான மழை பொழியும் இப்போ அந்த குளிர்காலத்தில் மக்களினுடைய இயல்பு வாழ்க்கை முல்லை நில மக்களினுடைய இயல்பு வாழ்க்கை மாற்றம் பெறுவதை இப்பாடலில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இந்த பனிரெண்டு அடிகள் முல்லை நில மக்கள் விலங்குகள் பறவைகள் அவர்களினுடைய வாழ்வில் மழையும் குளிரும் ஏற்படும் மாற்றத்தை சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்கிறது யாருடைய வாழ்வில் முல்லை நில மக்களினுடைய வாழ்வில் அந்த மக்கள் பறவைகள் விலங்குகள் இவைகளின் வாழ்வில் ஏற்படும் மாற்றத்தை சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்கிறது சரி 
நம்ம இப்போ படத்துக்கு போவோமா பருப்போ பாடல் நெடுநல் வாடை நெடுமை கூட்டல் நன்மை கூட்டல் வாடை நெடுநல் வாடை இதை இயற்றியவர் நக்கீரர் அவரை பற்றிய நம்ம விளக்கமாக பார்த்தோம் இதில் பாட்டுடை தலைவன் தலையாளங்கானத்து செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் இப்போ நம்ம பாடப்பகுதிக்கு போவோம் நெடுநல் வாடை இந்த நெடுநல் வாடை என்னும் நூலை இயற்றியவர் நக்கீரர் யார் நக்கீரர் இவர் ஆசிரியர் குப்பில் முன்னே பற்றி பார்த்தோம் சங்ககால புலவர்களில் ஒருவர் மதுரை கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் இவர் மதுரை சாரி மாங்குடி மருதனாரினுடைய உற்ற நண்பராக விளங்கியவர் என்பதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இப்போது பாடலை பார்ப்போம் வையகம் பணிப்ப வளநேர்வு வழை பொய்யா வானம் புதுப்பெயல் பொழிந்தன ஆர்களி முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஏருடை இனநிறை வேறு புலம் பரப்பி புலம்பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல் நீடு இதழ் கண்ணி நீடு இதழ் கண்ணி நீரலை கலாவ மெய்க்குள் பெரும்பணி நலிய பலருடன் கைக்குள் கொள்ளிய கவுள் புடையு நடுங்க மா மேயல் மரப்ப மந்தி கூற பறவை படிவன வீழ கரவை கன்றுகோள் ஒளிய கடிய வீசி குன்று குளிர்பண்ண கூதி பண்ணா பானாள் குன்று குளிர்பண்ண கூதி பானாள் பாடலை நம்ம அதனுடைய அந்த சொற்கள் சொற்களுக்குரிய பொருளை பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றும் வையகம் இப்போ வையகம் என்பதற்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் உலகம் பணிப்ப குளிரும்படியாக இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் யாராவது நம்ம வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அகம் குளிர முகமலர வரவேற்போம் அப்படின்னு சொல்லும் வையகம் என்பதன் பொருள் என்ன உலகம் பணிப்ப என்பதற்குரிய பொருள் குளிருமாறு குளிரும்படியாக குளிர்ச்சி அடையும்படியாக வளநேர்வு வள பகுதியில் வளப்புறமாக சூழ்ந்து வளநேர்வு என்பதன் பொருள் என்ன வளப்புறமாக சூழ்ந்து பொய்யா வானம் இப்ப பொய்யா என்பதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா மாதம் மும்மாறி பொழிதல் மழை பொய்க்காமல் பெய்து கொண்டிருத்தல் பொய்யா வானம் புதுப்பெயல் பொழிந்தன இப்ப புதுப்பெயல் என்பதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா புதுமலை புதுப்பெயல் என்பதன் பொருள் என்ன புதுமலை பொழிந்தேனு பெய்தல் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பெய்கிறது பொழிந்தேன அப்படின்னு சொன்னால் மிகுதியாக பெய்தல் அதாவது இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பருவகாலங்களில் இல்லாத அளவிற்கு மிகுதியாக பெய்தல் பொழிந்தேனு மிகுதியாக பெய்தல் ஆர்களி இப்போ ஆர்களி என்பதன் பொருள் என்ன வெள்ளம் ஆர்களி என்பதன் பொருள் என்ன வெள்ளம் முனைய விருத்த விருப்பு இப்போ மழை நமக்கு தேவை ஆனால் அதுவே மிகுதியாக பொழிந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மழை வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மழை வெள்ளத்தை பார்த்தாவே வெறுப்பு தான் இப்போ ஆர்களி என்பதனுடைய பொருள் வெள்ளம் ஆர்களி என்பதன் பொருள் என்ன வெள்ளம் இப்போ முனைய முனைய என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா வெறுத்த வெள்ளத்தை வெறுத்த மழையை விரும்புவோம் மழை நீரை விரும்புவோம் ஆனால் அதுவே அளவுக்கு அதிகமான மழையை பொழிந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது துன்பத்தை ஏற்படுத்தும் வெறுப்பை ஏற்படுத்தும் அதுதான் வெறுத்த கொடுங்கோல் கோவலர் இப்போ கொடுங்கோல் என்பதன் பொருள் வளைந்த கோல் 
மன்னன் கையில் இருக்கக்கூடியது செங்கோல் இப்போ ஆணிலைகளை மேய்க்கக்கூடிய ஆயர்களினுடைய கையில் இருக்கக்கூடியது வளைந்த கோல் வளைவாக இருக்கும் மேல் பகுதியில் அது எதற்காக அவர்கள் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆடு மாடுகளுக்கு தேவையான இலை தலைகளை மரங்களிலிருந்து கீழே வளைத்து அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக அவர்கள் அந்த கையில் வைத்திருப்பார்கள் அது கொடுங்கோல் வளைந்த கோல் கோவலர் என்பதன் பொருள் இடையர் ஆயர்கள் ஏருடை இனநிறை வேறு புலம் பரப்பி பருப்பு ஏருடை அப்படின்னா அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆணிறை கூட்டங்களுக்கு ஆணினமும் அதில் இருக்கும் மாடுகள் இருந்தால் எருதுகளும் இருக்கும் அதே போல் ஆடுகள் இருக்குன்னா அவற்றினுடைய ஆணினம் அந்த கிடாய்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இனநிறை ஆணிறைகளினுடைய தொகுதி இனநிறை என்பதன் பொருள் என்ன ஆணிறைகளினுடைய தொகுதி ஆடு மாடு எருமை அந்த ஆயர்கள் வளர்க்கக்கூடிய விலங்கினங்கள் வேறு புலம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் இதுவரை இருந்த நிலத்தை விடுத்து வேறொரு நிலத்துக்கு போகிறது புலம் என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நிலம் புலம் என்பதற்கு என்ன பொருள் நிலம் இப்போ பார் வழக்கு சொல்லி நிலப்பழமெல்லாம் வச்சுருக்காங்களா கேட்பாங்க பரப்பி என்பதற்கு மேய விட்டனர் புலம் பெயர் புலம்பொடு பருப்பு புலம்பு என்பதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா தனிமை புலம்பு என்பதனுடைய பொருள் என்ன தனிமை கலங்கி என்பதற்கு வருத்தமுற்று கோடல் என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா காந்தல் கோடல் என்பதன் பொருள் காந்தல் நீடு இதழ் கண்ணி இப்போ கண்ணி என்பதற்கு பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மாலை கண்ணி என்பதன் பொருள் மாலை அதாவது பல பூக்களை ஒன்றாக தொடுப்பது அதை தலையிலையும் சுடிக்கலாம் கழுத்திலும் அணிந்து கொள்ளலாம் நீரலை கலாவ அந்த மாலையில் இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளிகள் அவர்களினுடைய உடல் மீது பட மெய்க்குள் பெரும்பணி நலிய பலருடன் இதில் பெரும்பணி என்பது என்னன்னு சொன்னால் மிகுந்த குளிர் பெரும்பணி அப்படின்னு சொன்னால் மிகுந்த குளிர் மிகுதியான குளிர் குளிர் மிகுதின்னு எழுதிக்கலாம் கைக்குள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூ இப்போ கவுள் என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணம் கவுள் என்பதன் பொருள் கண்ணம் இப்போ ரெண்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடியது மா மேயல் மரப்ப மா என்பது விலங்குகளினுடைய பொதுப்பெயர் மந்தி என்பது குரங்கு கூதி பானால் என்பது இது கூதி என்பதற்கு என்ன பொருள்னா குளிர் குளிர்காலம் பானால் என்பதனுடைய பொருள் நள்ளிரவு சரி இப்போ அறிஞர் பொருள் போல ஒரு சில கடினமான சொற்களுக்கு பொருள் பார்த்தோம் இப்போ பாடலுக்கு வருவோம் பாடலினுடைய பொருளுக்கு வருவோம் இப்போ இந்த பாடல் மூன்று தலைப்புகளில் இருக்கு மழை பொழிதல் என்னென்ன தலைப்பு மழை பொழிதல் முன்னமே சொன்னோம் பொழிதல் அப்படின்னு சொன்னால் அளவுக்கு அதிகமான மிகுதியாக பெய்தல் அடுத்த 
தலைப்பு கோவலர் செயல் அடுத்தது அக்ரினை உயிர்களின் நிலை சரி இப்ப மலை பொழிதல் மேகமானது தான் தங்கியிருந்த இடத்தில் மழையை வளப்பக்கமாக சூழ்ந்து மேலே எழுந்து மிகுதியான மழையை பொழிந்தது வானம் பொய்க்காது பெய்யாம போகல மிகுதியான மழையை பொழிந்தது இப்ப அவ்வாறு அந்த மிகுதியான மழையை பொழிந்ததால் உலகம் குளிர்ச்சி அடையும்படியாக உலகமே குளிருமாறு மேகமானது மழையை வளப்பக்கமாக சூழ்ந்து மேலே எழுந்து மிகுதியான மழையை பொழிந்தன பொழிந்தது அவ்வாறு அந்த மழை பொழிந்ததால் கடலை போன்ற வெள்ளம் தேங்கி இருக்கின்றது மழை வெள்ளம் எதை போல் இருக்கின்றது கடலை போல தேங்கி இருக்கின்றது அந்த முல்லை நிலத்தில் ஆர்கிளி என்பதனுடைய பொருள் வெள்ளம் கடலை போல் தேங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளத்தை வெறுத்த கோவலர்கள் முனைய என்பதன் பொருள் என்ன வெறுத்த கடல் போன்ற அந்த வெள்ளத்தை வெறுத்த கோவலர்கள் வளைந்த கோலை கையிலே உடைய அந்த கோவலர்கள் ஏன்னா மிகுதியான வெள்ளம் தான் இருக்கின்ற இடத்தில் மிகுதியான வெள்ளம் வந்து அந்த முல்லை நிலத்தில் ஆங்காங்கே கடல் போன்ற தேங்கி இருப்பதால் அங்கு அவர்கள் வளர்க்கக்கூடிய அந்த ஆணிறை கூட்டங்களுக்கு மேய்ச்சலும் இல்லாமல் போகும் புல்லும் இல்லாமல் போகும் அவைகளுக்குரிய அந்த உணவு இல்லாமல் போகிறதோடு மட்டுமல்ல மிகுதியான வெள்ளம் தேங்கி இருப்பதால் அந்த ஆணிறைகளுக்கு நோய்கள் ஏற்படும் அந்த ஆணிறைகளுக்கு நோய் ஏற்படும் ஆதலால் தான் வளர்க்கக்கூடிய அந்த ஆணிறைகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அவற்றின் மீது கொண்ட அன்பின் காரணமாக அவர்கள் வேறொரு இடத்திற்கு தான் தங்கியிருந்த இடத்தை விட்டு வேறொரு மேடான நிலத்திற்கு அவர்கள் அவைகளை ஓட்டிச் செல்கிறார்கள் அதுதான் வேறு புலம் பரப்பி மேடான நிலத்திற்கு வேறு இடத்திற்கு அவர்கள் அவைகளை ஓட்டிச் சென்று மேயவிட்டனர் இப்போ பாரு நம்ம இப்போவே சொல்லும் ஒரு புதுக்கவிஞன் ஒரு பாடலை பாடியிருக்கிறோம் ஆடு மாடு மேலே உள்ள பாசம் ரேஷன் கார்டில் சேர்க்க சொல்லி கேட்கும் அவற்றினுடைய பெயர்களையும் ரேஷன் கார்டில் கேட்க சொல்லி கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லி புதுக்கவிஞன் இப்போ பாடியிருக்கிறார் இப்போ அதனால் வேறொரு மேடான நிலத்தில் அவர்கள் அவைகளை அழைத்து சென்று அங்கு மேயவிட்டனர் புலம் பெயர் புலம்பொடு இப்போ புலம் என்பதற்கு நிலம் தான் இதுவரை இருந்த நிலத்தை விடுத்து வேறொரு மேடான நிலத்திற்கு அவர்கள் சென்றதால் இப்போ நிலத்தை விட்டு வேறொரு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க தன்னுடைய இடத்தை விட்டு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க புலம்பொடு சென்றதால் தனிமை தன்னுடைய வீட்டை விட்டு அவர்கள் சென்றதால் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மனைவி மக்கள் பெற்றோர்கள் மற்றும் உற்றார் உறவினர்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவரையும் விடுத்து வேறொரு மேடான இடத்திற்கு தனியான இடத்திற்கு சென்றதால் தனிமையில் அவர்கள் அவர்கள் வருந்தி கலங்கி என்பதன் பொருள் என்ன வருந்தி வருந்தி வருத்தத்தோடு இருக்கின்றார்கள் கோடல் காந்தல் கோடல் என்பதன் பொருள் என்ன காந்தல் காந்தல் மலர்களை பறித்து அதாவது நீண்ட இதழ்களை உடைய அந்த காந்தல் மலர்களை பறித்து மாலையாக தொடுத்து கண்ணி என்றால் மாலை மாலையாக கட்டி தங்களுடைய தலையிலும் கழுத்திலும் அவர்கள் சூடியிருக்கின்றார்கள் தலையிலும் சூடியிருக்கின்றார்கள் கழுத்திலும் அணிந்திருக்கின்றார்கள் அவ்வாறு அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த மாலையிலிருந்து விழுகின்ற நீரும் இது ஏற்கனவே குளிர்காலம் மிகுதியான மழை அளவுக்கு அதிகமான மழை அந்த மாலையிலிருந்தும் அவர்களுக்கு அவர்களினுடைய உடல் மீது விழுகின்ற அந்த நீர் துளிகள் நீரலை கழாவ விழுவதால் மிகுதியான குளிர் ஏற்படும் மெய்க்கொள் பெரும்பணி 
இப்போ மெய் என்றால் உடல் உடல் மீது விழுகின்ற அந்த மிகுதியான குளிர் அந்த குளிரோட அந்த நீர் துளிகளும் விழுவதால் நலிய பலருடன் மேலும் துன்புற்று குளிரினுடைய தாக்கத்தால் குளிர் தாங்க முடியாமல் பலருடன் கைக்குள் கொள்ளியர் கவுல் புடையு நடுங்க பலரோடு சேர்ந்து அங்கு யாரெல்லாம் அந்த முல்லைநில மக்கள் ஆயர்கள் தங்களுடைய ஆணிரைகளை ஓட்டி கொண்டு சென்று மேய விட்டு அங்கு இருந்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து தீ மூட்டி அப்படியே என்ன பண்ணிட்டான் நெருப்பு கட்டைகள்லாம் போட்டு நெருப்பு வச்சுட்டான் தீ மூட்டி சுற்றிலும் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டான் உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே குளிர் காயிறான் நம்ம இப்போ குளிர் காஞ்சா என்ன செய்வோம் முதல்ல கையை நீட்டுவோம் இப்போ குளிர் காஞ்சி கையை சூடேற்றி அவர்களினுடைய கன்னத்தில் அவர்கள் வைக்கின்றார்கள் கவுள் கவுள் என்பதன் பொருள் என்ன கண்ணம் அப்படியே கன்னத்தில் ஒத்திக்கிறான் அப்பவும் குளிர் போகலை அவனுடைய மேற்தாடையில் உள்ள பற்களும் கீர்த்தாடையில் உள்ள பற்களும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி ஒளியை எழுப்பி கொண்டிருக்கின்றன நடுங்க ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்று பட்டாய் படிக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம குழந்தைங்களை நம்ம காலையில் குளிர் காலத்தில் குளிக்க வச்சு விட்டோன்னு சொன்னால் டவல் மேலே போத்தி விட்டோன்னா வந்து உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே அவங்க அந்த ஆக்சனை காட்டுவாங்க அப்போ மேற்பற்களும் கீழ்பற்களும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி ஒளியை எழுப்புகின்றன இவ்வாறு அந்த கோவலர்களினுடைய செயல் குளிரை போக்குவதற்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் பார் தீயை மூட்டி குளிர் காய்ந்து கன்னத்தில் வைத்த போதிலும் அவர்களினுடைய குளிர் போகல பற்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி கொண்டிருக்கின்றன இது கோவலர்களினுடைய செயல் அடுத்தது அக்ரிணை உயிர்களினுடைய நிலை சரி அக்ரிணை உயிர்களை பார்ப்போம் இப்போ உயர்தினை மனிதன் உயர்தினை மனிதனை தவிர மற்ற இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் பறவைகள் நீர்வாழ்வன நிலவாழ்வன ஊர்வன இவைகள் எல்லாம் நிலையான பொருளாக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அக்ரிணை உயிர்கள் இப்போ அவைகளினுடைய நிலை எப்போ மாமேயல் மரப்ப ஆணிரைகள் தாங்கள் வளர்க்கக்கூடிய அந்த ஆணிரைகள் மேய்ச்சல் தொழிலை மறந்தன என்ன ஒரு நாள் மழை இருந்தால் மழையில் நனைஞ்சிட்டு வெயில் அடிக்கும்போது மேலாம் இது தொடர்ந்து பல நாட்கள் ரெண்டு மாதம் தொடர்ந்து பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது முன்னே பார்த்தோம் இல்லையா ஐப்பசி அடைமலை கார்த்திகை கனமலை வழக்கத்திற்கு மாறான மிகுதியான மலை அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ மேய்ச்சல் தொழிலை மறந்தன குளிர் மிகுதியால் மேய்ச்சல் தொழிலை மறந்தன மா மேயல் மரப்ப மந்தி கூற மந்தி என்பது தனியாக எடுத்துக்கிட்டால் பெண் குரங்கு ஆனால் குரங்கினங்கள் நம்ம சொல்லுவோம் ஒரே இடத்துல நிலையாக இல்லாமல் அங்கேயும் இங்கேயும் அங்கேயும் இங்கேயும் தாவிக்கிட்டே இருந்தால் குரங்கு மன மாதிரி என்னடா தாவிக்கிட்டு இருக்கிறனும் ஆனால் அவ்வாறு ஓடக்கூடிய அந்த குரங்குகள் கூட என்ன செய்தது போ தொடர்ந்து மழை அளவுக்கு அதிகமான மழை குளிர் நடுக்கத்தால் அப்படியே கூணி குறுகி உட்காந்துக்குச்சு மந்தி கூற பறவை படிவன வீழ பறவைகள் மழை பெய்யும் பொழுது அதனுடைய கூண்டில் போயிட்டு அது உட்காந்துக்கும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மழையாக இருந்தால் தாங்கும் தொடர்ந்து அடைமலை கனமலை பறந்து போக முடியல இறை தேட முடியல அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தது சரி கடுமையான குளிர் மனிதர்களுக்கே இவ்வாறு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சிறிய விலங்கனமான அந்த பறவைக்கு எப்படி இருக்கும் பார் ரெக்கையை விரிக்க முடியல கிளையின் மீது அமர்ந்திருந்த அந்த கால்கள் மரத்து போச்சு விரல்கள் எல்லாம் மரத்து போச்சு அப்படியே நின்றுக்குச்சு அப்படி நீண்ட கிளை மேலே உட்கார முடியுமா என்னவாகும் கீழே தான் விழும் விழுது கீழே விழுது தரையில் விழுது மர கிளைகளில் அமர்ந்திருந்த அந்த பறவைகளும் தரையில் விழுகின்றது பறவை படிவன வீழ கறவை கன்றுகோள் ஒளிய கடிய வீசி கறவை என்பது பால் மாடு கன்றை ஈன்ற அந்த மாடு அது என்ன செய்யும் தன்னுடைய கன்று பால் குடிக்க வந்தால் அது அன்போடு அவைகளுக்கு இருக்கிற பாலை கொடுக்கும் ஆனால் பல நாட்களாக மேய்ச்சல் இல்லாமல் இருந்ததால் மிகுதியான கடுமையான குளிரில் நடுங்கி இருப்பதால் தன்னிடம் பாலுண்ண வருகின்ற அந்த கன்றுகளை கூட பாலுண்ண விடாமல் தவிர்த்தன அது அழ முடியல தவிர்த்தன கடிய வீசி அப்படியே பகைவரை எட்டி உதைக்கிறதா இருந்தால் கால் அப்படியே வேகமாக வீசி உதைக்கும் ஆனால் தன்னுடைய கன்றுகள் ஆச்சு அதனால் மடியில் பால் உண்ண வரும் பொழுது அது என்ன செய்துப்போ அப்படியே கால் அப்படி எடுத்து அதை விண்ண விடாமல் பால் உண்ண விடாமல் தவிர்க்கின்றது கடிய வீசி குன்று குளிர் பண்ண கூதி பண்ணால் மழையையே குளிரச் செய்யும்படியாக 
மலை அப்படின்னு சொன்னால் குண்டாங்கல் மலை மலையே குளிர செய்யும்படியாக இப்போ இந்த குன்று என்பதற்கு என்ன பொருள் மழை மழையே குளிர செய்யும்படியான மிகுதியான குளிர் எதுன்னு சொன்னா அந்த நள்ளிரவு இதுல நள்ளிரவு நக்கீரர் எப்படி அழகா நம்முடைய கண் முன்பாக கொண்டு வந்து முல்லை நில மக்களினுடைய வாழ்க்கை பறவைகள் விலங்குகள் இவைகளுக்கு குளிரும் மழையும் அந்த குளிர்காலத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த தாக்கத்தை நம்முடைய கண்முன் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார் இதுதான் சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்துள்ளது சரி இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய பாவகை இந்த பாடலினுடைய பாவகை நேரிசை ஆசிரியப்பா இப்போ நேரிசை ஆசிரியப்பா அப்படின்னு சொன்னால் ஆசிரியப்பாவின் பொது இலக்கணம் பெற்று வரும் அடிதோறும் நான்கு சீர்களை பெற்று ஈற்றயலடி சிந்தடியாக வருவது நேரிசை ஆசிரியப்பா அதனுடைய விளக்கம் என்ன அடி ஆசிரியப்பாவின் பொது இலக்கணம் பெற்று வரும் அடிதோறும் நான்கு சீர்களை பெற்று ஈற்றயலடி சிந்தடியாக வருவது நேரிசை ஆசிரியப்பா இப்போ உதாரணமாக நூற்றி எண்பத்தி எட்டு அடிகளுடைய ஒரு பாடல் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த அடி சிந்தடியாக இருக்கு நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது அடி அதாவது கடைசி வரைக்கும் முன்னாடி இருக்கிற அடி ரைட் இப்போ இதில் சங்க இலக்கியம் அப்படின்னாவே அதில் திணை துறை அமைத்து பாடுவது சிறப்பு இப்போ இந்த பாடல் இருக்கக்கூடிய திணை என்ன திணை அப்படின்னு சொன்னால் வாகை திணை இனத்தினை வாகை திணை வெற்றி பெற்ற அரசனும் அவனுடைய போர் வீரர்களும் வெற்றியின் மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுவதற்காக தலையில் வாகை பூவை சூடி மகிழ்வதுதான் வாகை திணை என்பதா துறை கூதி பாசறை அதாவது போர் மேல் சென்ற அரசன் குளிர்காலத்தில் தங்கும் படை வீடு இப்போ கூதி பாசறை என்பதன் பொருள் என்ன போர் மேற் சென்ற அரசன் குளிர்காலத்தில் தங்கும் படை வீடு இதுதான் கூதி பாசறை சரி இப்போ இந்த பாடல் இருக்கக்கூடியது பாவகை நேரிசை ஆசிரியப்பா திணை வாகை திணை துறை கூதி பாசறை 